முக்காவாசி சினிமா இல்லை ரொமான்டிக் நாவல்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா யாராவது ஒரு பையன் நோய் ஏதாவது ஒரு பொண்ணு தனக்குன்னு லைஃப் பார்ட்னர் ஒருத்தங்க அமைய மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தேடி ஃபைனலி அவங்கள மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த லவ் ஸ்டோரியில் பயங்கர சண்டைகள் நிகழ்ந்து அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வீட்டில் ரெண்டு வீட்லேயும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஃபைனலி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கும்போது வில்லன் ஒருத்த என்ட்ரி கொடுத்து அண்ட் ஃபைனலி ஒரு மேரேஜ் ஒன்று நடக்கும் அது நடந்ததுக்கப்புறம் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் இல்லைன்னா வந்து அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிடுவாங்க இதுவே சீரியலாக இருந்தால் தொடரும் மல்லிகை மலரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிப்பாங்க பட் இதுக்கப்புறமா நிஜமான வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு லவ் ஸ்டோரி நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு லவ் ஸ்டோரி எடுத்து தட்டில் வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பு மேலே வச்சு கட் பண்ணி கட் பண்ணி டைசெக்ட் பண்ணி காமிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பக்காவாக எழுதியிருக்காரு அலைண்டி பாட்டன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து தி கோர்ஸ் ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிற இந்த புக்கை இந்த புக்கை வந்து எனக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா கௌதம் சங்கர் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ சங்கர் நீங்கள் நிறைய மெயில் அனுப்பியிருந்தீங்க பர்டிகுலர்லி இந்த புக்கு பற்றி நீங்கள் ஒவ்வொரு <laughs> காதலில் சொதப்பது எப்படி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு பட் அதில் வந்து ஆவுனா அந்த கேரக்டர் அங்கே பேசிகிட்டு இருக்காமல் திரும்பி நம்ம கேமரா பற்றி பேசும்போது சார் சார் கதையே நகுத்துங்க சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இதில் இல்லை ஆக்சுவலி இதில் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 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 ஹீரோ இருக்கார் அந்த ஹீரோ வந்து அவர் பேர் ரபி கிறிஸ்டன் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை பார்க்குறாரு பட் கிறிஸ்டன் அப்படிங்கிற இந்த பொண்ணை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பொண்ணை ரோட்டில் காலேஜில் இல்லை ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல பார்க்கும்போது இவதாண்ட லைஃப் பார்ட்னர் டே இவதாண்ட லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு அவருக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இன்ஃபாக்சுவேஷன் ஸோ இன்ஃபாக்சுவேஷனில் தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் அந்த இன்ஃபாக்சுவேஷன்லேயே வந்து ஃபைனலி ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் வருது அதுதான் கிறிஸ்டன் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர்கிட்டையும் மறுபடியும் முதல்ல அந்த இவதாண்ட என் லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது பட் இந்த முறை அவரோட ஹார்ட்டில் தோன்ற அந்த விஷயம் அதை வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ணி இந்த பொண்ணு நம்ம கரெக்டாக இருப்பா அப்படின்னு வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி அப்புறம் இந்த பொண்ணு கிட்ட ஓப்பன் அப் பண்ண அந்த பொண்ணு அதை அக்செப்ட் பண்ண இந்த மாதிரி அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் நமக்கு எப்பவுமே வந்து எடுத்தோடனே அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் ஒரு ஹை இருக்கும் இல்லை ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்டே ஒன்று வேக்கம் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த விஷயத்தில் நம்ம மைனஸாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அது இல்லை அப்படிங்கும்போது அது அந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குங்க போது ஆஹா அவங்க தான் நம்ம லைஃப் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க இவங்க இல்லாமல் நான் இல்லை நான் பாதி நீ பாதி ஏன்னா அந்த பாதி என்கிட்ட இல்லை மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மோடில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ் நகரும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் நமக்கே அறியாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த மைனஸை யாரோ ஒருத்தங்க பூர்த்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அவங்க மேல ஒரு ஒரு காதல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈர்ப்பு ஏற்படுறதுனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை டேக் இட் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவுக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ரபியை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்டன் கிட்ட பர் ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டினும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதோடு நம்ம வந்து த எண்டு போட்டுலாம் இல்லை ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஆனால் இந்த புக்கில் ஆரம்பத்துலேயே அவர் வந்து இதை வச்சு ஆரம்பிக்கும் போது செம்மையாக இருந்தது என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இப்போ வந்து ரபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் லைஃப்பில் வேறு லெவல் போயிட்டான் ஏன்னா வந்து அவனுக்கான பார்ட்னர் கிடச்சிட்டாங்க அவங்க ஏன்னா அவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க தான் ரைட் பார்ட்னர் மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் அதுக்கு மாதிரி நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் ஃபெயிலியர் இல்லைன்னா வந்து அவன் நினச்சி எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை இது ஃபைனலி இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அவுட்டுங்க போது அப்பா அட அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணுறான்ல பட் இங்கே எதுவுமே முடியல இன்ஃபேக்ட் அவன் லைஃப்பில் இன்னும் எங்கேயுமே நகரில் இதுக்கப்புறம் தான் லைஃப்பே இருக்குது ஏன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அவனுக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான் ஐ மீன் ஒரு பொண்ணு பிறப்பா அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் பிறப்பான் இவங்க கிட்ட கல்யாணத்துக்கப்புறம் ஒரு போர்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முண்டையான விஷயம் இருக்கும் யார் தக்காளி வாங்கிட்டு வருது ஏன் நான் லைட் ஆஃப் பண்ணல ஏன் நீ ஃபேன் போட்டுகிட்டே இருக்க ஏன் நீ ஏசி ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்க கரெக்டான டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நிறைய வாக்குவாதங்கள் நடக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதில் இருக்க யாரோ ஒருத்தங்க சீட் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு வேறு ஒருத்தங்க மேலே அட்ராக்ஷன் வரும் அண்ட் ஃபைனலி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போய் சொல்லுவாங்க நிறைய ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வரும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நடுவில் நடுவில் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த கல்யாணத்தை ஏண்டா பண்ணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்
அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மோடில் போய் நம்ம ஒரு சேவியராக மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அண்ட் நிறைய நேரத்தில் அதுவுமே நமக்கு அதிகமான ஒரு லவ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் நமக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னாலுமே அதோட ஹெல்ப்லெஸ்னஸில் நம்ம போய் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஹீரோவாவோ இல்லை ஹீரோயினாவோ ஃபீல் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லையும் இப்போது அந்த பையனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரபிக்கு வந்து சின்ன வயசுலே வந்து தன்னுடைய அப்பா வந்து தன்னோட அம்மாவுக்கு கேன்சர் வந்து அவங்க உயிரிழந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ பட் இவருக்கு வந்து தன்னோட அம்மாவோட நினைவுகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஆர் இருப்பாங்க அம்மா ஸோ அந்த தாட்ஸ்லாம் இருக்கும் சின்ன வயசில் அவங்க அம்மாவை மிஸ் பண்ணது அவங்க அப்பாவை மிஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்குமா டைம் ட்ராவல் பண்ணி போய் அவனை வந்து நான் பார்த்துக்க முடியாதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இயக்கம் இருக்கும் அது அதே மாதிரி தான் அவனுக்கும் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து தன்னுடைய லைஃப்பை சொல்லும்போது சின்ன வயசுலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது எனக்கு இந்த கஷ்டம்லாம் இருந்தது ப்ராப்ளம் எனக்கு பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி இருந்தது ஏன்னா இந்த உலகத்தையும் நம்ம முடியல அப்படிங்கும் போது ஏன் மூலமாக நீ இந்த உலகத்தை நம்ப வைப்பாரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரோலை தான் ப்ளே பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பையனுக்கும் இந்த பொண்ணு மேலே எக்ஸ்ட்ரா இந்த கேரிங் அந்த ஒரு அஃபெக்ஷனாலேயும் இந்த பாண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ சம்வேர் நம்ம நம்மளை பற்றி ஃபீல் குடாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அந்த ஹவு டு டாக் டு எனிவன் அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் போட்டிருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தங்க கிட்ட உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லை ஒரு கான்வர்சேஷனோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லை அவங்களுடைய குட் புக்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ஏதாவது உதவி கேளுங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணும்போது தே வில் ஃபீல் குட் என்னால் உனக்கு ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னா ஐ வில் ஃபீல் ஸோ குட் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் குட் ஃபீலிங் நம்ம யார்ட்டு கிடைக்குதோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் ஆர் ஹை ஏன்னா மற்றபடி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம தேவையில்லைனா ஏன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நான் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இவர் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இனிஷியல் டேஸில் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்டிமசி அப்படிங்கிறது இல்லையா அந்த ஒரு ஹை இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் அந்த ஒரு கிரேவிங் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும்ல அதை பற்றி அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தப்பு இதை பற்றி நம்ம யோசிக்கக்கூடாது இல்லை நமக்குன்னு ஒரு சில தாட்ஸ் இருக்கும் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்ல முடியாது பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தாட்ஸை ஃபைனலி ஒருத்தங்க கிட்ட நம்மளால் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு வேர்ல்டே வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இத்தனாலாம் வந்து நம்ம அசிங்கம் நினச்ச விஷயமோ இல்லை இதெல்லாம் யார்ட்டு போய் கேட்குறது கொச்சையாக நினச்ச ஒரு விஷயமோ இன்னொருத்தவங்களுக்கும் அந்த நீட்லாம் இருக்கும்ல அது ரெண்டு பேருமே ஒரு இடத்துல காமனாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது ஒரு 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 அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சரி நான் இதெல்லாம் எப்படி வெளில சொல்கிறது நினச்சேன் மாட்டாங்கிருக்கும் <laughs> பார்ட்னருங்கிறவங்க வந்து பாடியை ரசிக்கிறதோ இல்லை அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதோ அதுவும் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வி ஆர் பீங் அட்மயர்டு இல்லைனா வந்து நம்மளை ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் ஒன்று கொடுக்கும் அதுவும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று நமக்கு வந்து இந்த ஃபுல்லாக நம்ம இமோஷனை காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே குழந்தைகளாக இருக்கும்போது ஓகே அதுக்கப்புறம் வளர வளர வந்து அழுதாலும் அழக்கூடாது கோவப்பட்டாலும் காமிக்கூடாது அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு இமோஷன் ஸோ அந்த இமோஷனை வெளியில் கொண்டு வந்து காமிக்கிறதுமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எல்லா இமோஷனுமே கட்டில் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக ஒருத்தன் கிட்ட காமிக்கலாம் அதில் நம்ம அக்ரெசிவாக இருக்கும்போது அந்த பார்ட்னர் சப்மிசிவாக ப்ளே பண்ணும்போதோ இல்லை அவங்க அக்ரெசிவாக இருக்கும்போது நம்ம சப்மிசிவாக வந்து ப்ளே பண்ணும்போதோ அந்த மாதிரி தன்னோட இமோஷன்ஸை எக்ஸ்ட்ரீமாக வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கிடைக்கும்போது அது இத்தனை வருஷம் நம்ம பார்க்கல இத்தனை வருஷம் ஒரு கோபத்தையோ இல்லை அழுகையோ இதே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸில் நம்ம நம்மளாக இருக்கலாம் நம்மளோட ஃபுல் இமோஷன்ஸே வெளில கொண்டு வரலாம்னா அங்கே நம்மளுடைய அக்செப்டன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன ரெண்டு பேரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவோம் கல்யாணத்தை பண்ண வேண்டி தானே அப்படிங்கிற அந்த மூமெண்ட் வரும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆக்சுவலி நமக்கு எப்போவுமே நம்
அண்ட் இவர் இதே சரி இந்த ஜென்ரலாக ஒரு கப்பில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து இவங்க தான் கப்பில் சூப்பர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லை எங்கே மீட் பண்ணிங்க எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பட் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு வேலை எங்கே மீட் பண்ணிங்க இல்லை எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்க யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணா இந்த கேள்வியெலாம் தாண்டி ஏன் நீ அவளுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண நீ எதுக்கு ஓகே சொன்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டால் முக்கால்வாசி கப்பலுக்கு அதுக்கான பதிலே இருக்காது ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்த ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வேர்ல்டு இருக்குல்ல அந்த வேர்ல்டு தான் அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோமா நம்ம இந்த ஃபெமிலியா ஃபெமிலியாரிட்டியை இங்கேயும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய நேரங்கள் நமக்கு வந்து ப்ராபப்ளி ஒருத்தங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது எஸ் சொல்கிறதுக்கு நோ சொல்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் எஸ் சொல்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரீசன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதே நம்மளால் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தங்க நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு ப்ராப்ளி ஒரு ஹை இருக்குது இல்லை அந்த பையனை பிடிச்சிருக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது செம்மையாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இவங்களோட அந்த முண்டேனான லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது துணி துவைக்கிறதுலேருந்து பாத்திரம் கழுவுறதுலேருந்து காய்கறி வாங்குறதுலேருந்து இது உனக்கு பிடிக்குமா இது எனக்கு பண்ணும்போது குட்டி குட்டி விஷயங்களையும் டெய்லியும் இவங்களோட நம்ம பதிந்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த பிக்கஸ்ட் டெசிஷன் எடுக்கும்போது நிஜமாகவே இவங்க தான் ரைட் பார்ட்னரா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை பற்றி பேசும்போது தான் அவர் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலி அந்த மாதிரியான ஒரு ரைட் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறது யாருமே கிடையாது ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்வாக இருக்கணும் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ்வாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஆசைப்படலாம் பட் இவரோட ஐடியா படி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நிறைய லவ்வர்ஸ் இருந்திருந்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் ஏன்னா அது எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ரைட்டான பார்ட்னர் அப்போ தான் ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது இந்த லவ் யூஸ் இந்தியில் வர மாதிரி பத்து சேரில் உட்காந்து தானே எந்த சேர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது லவ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் எந்த சேரில் உட்காந்தாலும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒரே பொசிஷனில் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை ஸோ அதே மாதிரி ரைட்டான பார்ட்னர்னு யாருமே இருக்க போகிறது இல்லை எந்த பார்ட்னர் நீங்கள் பிடிச்சாலுமே அதுக்கான ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்க தான் போகுது அதுக்கான பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக இருக்கலாம் கத்திரிக்காய் வேறு பிடிக்காதா இருக்கும் அவங்களுக்கு தக்காளி பிடிக்காதா இருக்கும் இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி வேரியேஷன் தான் இருக்க போகுதே தவிர ரைட் பார்ட்னர் அப்படின்னு யாருமே இருக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் பார்த்து வியந்து சூப்பரா இவங்க நம்ம லைஃப் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்சனோட நிஜமாகவே க்ளோஸ் அப்பில் போனீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய ஃப்ளாஸ் இருக்கு எல்லாருமே ஃப்ளாடான ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் நம்மளும் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆள் தான் நம்மளும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது ஸோ தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஃபைண்டிங் ரைட் பர்சன் பிகாஸ் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரபி அண்ட் கிறிஸ்டன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆயாச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த முன்னாடி இருக்க ஹை அதெல்லாம் ஓகே ஓகே டோக்கி டோக்கி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இப்போது ஃபைனலி அவங்க மேரேஜ்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 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 சில சீன்ஸ் அவர் கொண்டு வருவார் எப்படின்னா இனிஷியலாக குட்டியாக தான் ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு பேருடைய டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹைலைட் ஆகிறது அந்த கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரே வீட்டில் அவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க ஒரே ரூமில் இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுடைய டேஸ்ட் இன் எவ்ரி திங் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வரும் இதில் அவர் சொல்லியிருப்பார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கடைக்கு போவாங்க கடைக்கு போகும்போது இவங்க இந்த மக்கு வேணும்பாங்க அவங்க அந்த மக்கு வேணும்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா சில்லி திங்காக வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே சம்பவம் அது எப்படி இருக்குன்னா ஏன் எனக்கு பிடிச்சது உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது இப்போ நீ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை வாங்காட்டி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குட்டி குட்டி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திங்கிலையும் வர ஆரம்பிக்கும் இது வெரி வெரி காமன் தான் ஸோ இது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு பாத்திரத்தை எப்படி வைக்கணும்னு ஆகட்டும் காய வைக்கணுமா துணி எங்கே காய போடணும் துண்டு எங்கே போடுறது சோப் எப்படி வைக்கணும் சோப்பை கழுவிட்டு வைக்கணுமா இல்லை அந்த நுற நுறையா அப்படியே வச்சுட்டு போயிடலாமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி டிஃப்ரென்சஸும் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது சம்பேர் இதுக்கான டீப் அண்டர் கிரௌண்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏன் என்னோடய ப்ரிஃபரன்சஸ் உனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸே கிடையாது அது உனக்கு தேவையே இல்லையா உனக்கு மேட்ரே ஆகாது அவனுக்கு நான் சொல்கிறேன்ல அந்த துண்டம் காய போட்டு எனக்கு உறுத்துது அவனுக்கு உறுத்தவே உறுத்தாதா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ்க்கு வந்து இன்னொருத்தங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை இல்லை அவங்களோட கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இது கூட பேசிக்கான விஷயங்கள் கூட தெரியாமல் வளர்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் பாப்பு பாயிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட
நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து பயங்கரமாக கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம எல்லாமே என்ன நினைப்போம் அந்த குழந்தைங்கள வந்து வளர்ந்துருந்தால் எருமை மாடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கல வாயத்தோன்னு சொல்ல தெரியாதா அப்படிங்க மாதிரி தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா பட் சின்ன வயசில் நம்ம நிறைய ஃபீலிங்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து வாயத்தோர்ந்து சொல்லியிருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த குழந்தை நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்பவும் வளர்ந்துட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால பெருசானதுக்கப்புறம் கூட நமக்குள்ளே இருக்க அந்த சைல்டு இருக்குல்ல அந்த சைல்டு நம்ம அட்டென்ஷன் கிரேவ் பண்ணும் ஆனால் நம்ம பெரு பெரியவங்க ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறனால நம்மளோட ஈகோ அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் தடுக்கும் ஸோ இந்த ஒரு குட்டி குட்டி என்ன சொல்கிறது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஆசல்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குட்டி ஃபைட் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த சல்கிங்கில் போய் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு குழந்த அழுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏன் அழுறாங்கன்னு தானே பார்ப்போம் ஏ அழகாச்சி அப்படின்னு போட்டு அடிக்க மாட்டோம்ல அதே மாதிரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரியவங்க யாராக இருந்தாலுமே அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு மூட் ஸ்விங்கில் இருக்காங்க சல்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நிறுத்தி இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது ஏன் சல்க் பண்ணுற உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுக்க முடியும் இட் இஸ் நாட் பேரண்டிங் ஆனால் அப்பப்போ எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்பப்போ நம்ம பார்ட்னரில் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து குழந்தையாகவும் இன்னொருத்தங்க வந்து பேரண்ட்டாக வந்து இவங்களை பார்த்துக்கணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறது வந்து ரொம்ப நார்மலான விஷயம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லவ் வச்சு தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படிங்கிறதுனால இவங்க சொல்கிற விஷயம்னா எனக்காவது ஒரு நாள் அந்த பொண்ணோ இல்லை அந்த பையனோ தனக்கு இருக்க குழந்தைய வெளியில் கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா அந்த குழந்தைய வேறு யார்ட்டுமே காமிக்க முடியாது வேறு யாராவது கேட்பாங்க அறுபது வயசு ஆச்சு இன்னும் அந்த குழந்தை மாதிரி பண்ணிருப்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் அந்த குழந்தை தனத்தை அவங்க காமிக்கக்கூடிய ஒரே பார்ட்னர் கண்டிப்பாக நீங்களாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ அவங்க அதை காமிக்கும் போது அந்த நேரத்தில் மட்டும் நீங்கள் பேரண்ட்டாக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணி அரை வணச்சு அந்த லவ்வை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா செக்ஸ் அண்ட் சென்சார்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை பற்றி அவர் பேசியிருந்தார் ஸோ இது ப்ராபப்ளி இதை நான் சொன்னாலே கீழே கழுவி கழுவி ஊற்றுற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வரும் பட் இட்ஸ் நாட் மை தாட் ப்ராசஸ் இது வந்து ஆத்தருடைய விஷயம் பட் இதை நான் அக்ரி பண்ணுறேன் நான் டிஸ்அக்ரி பண்ணுறேன் நான் அந்த விஷயத்துக்கே நான் வரல என்னென்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து சொசைட்டியில் இல்லை கல்ச்சரில் வந்து நமக்கு ஒரு சில விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஓகே நீ மேரிடாக இருக்கே இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வெளியில் இருக்க ஒரு நபரை பற்றி ஒரு ஃபேன்டசியில் கூட யோசிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப தப்பு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருக்குனாலே எவ்வளோ கேவலமான ஜந்து நீ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு தாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேன்டசிங்கிறது ப்ராபப்ளி நிறைய நேரத்தில் நம்மளுக்கு இந்த ரியாலிட்டியில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இடிக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயம் செட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது இது நீங்கள் வேறு இடத்துல தப்பான இடத்துக்கு போகாமல் கூட இது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான வழி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருனா சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒன்று லைட்டாக அந்த தாட் வந்து போயிடுச்சா உங்களை நீங்களே போட்டு உடச்சி ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணிட்டு வச்சா தப்பு இல்லை நம்ம ரிலீஜம் நம்ம துரோகம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்காமல் கொஞ்சம் வந்து பொறுமையாக இருந்து எல்லாத்தையுமே உங்கள் பார்ட்னர்கிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் அந்த சென்சார்ஷிப் இருக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா இதை சொன்னால் அவங்களோட ட்ரஸ்ட்டு பாதிக்கப்படும் இல்லை அவங்க வந்து பயங்கரமாக அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தில் ஒருத்தங்க இல்லை அப்படிங்கும்போது இதை சொல்லி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக யூ ஷுட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் வெரி நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இட்ஸ் வெரி நார்மல் இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து வேணுட்டே வல்கிறா இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கணும்னு நம்ம யோசிக்கல இதுக்கும் என்னோடய ஒய்ஃப் மேலேயோ இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் மேலேயோ இருக்கிற அந்த லவ்வுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை பற்றி கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி உங்களை நீங்களே வந்து ரொம்ப தரக்குறைவாக நினைக்கிறதும் இல்லை இதை பற்றி நான் ஓப்பனாக பேச போகிறேன் இதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் அப்போ தான் நான் நல்ல ஹஸ்பண்ட் அப்போ தான் நான் நல்ல ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையுமே அங்கே போட்டு உடச்சி அதை வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து பாதர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் தாண்டி ஆக்சுவலி இவர் வந்து அந்த இந்த செக்ஷுவல் தாட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இன்டிமசி ஆகட்டும் அதை பற்றி நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இஃப் யூர் ஓப்பன் டு இட் நீங்களும் அதை ஆக்சுவலி வாங்கி படிச்சு படிக்கலாம் சி படிக்கலாம் இதையும் தாண்டி த கோர்ஸ் ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் இந்த கோர்ஸ் எதுவும் முடியல இது மீதி பாதி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்